اعزائي المتابعين كل سنه وحضراتكم طيبين انتهى عيد الفطر المبارك وداخلين على عيد الاضحى النهارده جايب لكم حاجه مهمه جدا جدا عايزين نتكلم النهارده عن طيارات الشبح الروسي او الميج 29 استنوني بعد الفاصل وهنعرف كل حاجه عن الطيارات اللي منها 50 طياره موجودين في الجيش المصري المتابعين النهارده جايين نتكلم عن الشبح الروسي الميك 29 ام الطياره دي ليه بالذات الطياره دي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده في 2017 من حوالي خمس سنين مصر اشترت 50 طياره ميك بس للاسف احنا اشتريناهم من النوع الميك فلوكرام فلوكرام ده كان فيه شويه عيوب هنتعرف عليها دلوقتي لكن اللي وصل مصر بالفعل اللي هو الميك 29 ام اللي هي الطياره اللي بتتحدى الجيش الامريكي 29 ام والفرق بينها وبين الفولكرام هنتعرف عليه دلوقتي في 2017 وتحديدا يوم 27 ابريل نائب وزير الدفاع المصري محمد الكشكشي قال ان مصر استلمت عدد من المقاتلات بالفعل من الام 29 فولكرام مبدئيا كده لازم تكون فاهم ان المقاتله الميج 29 فولكرام دي تبقى اول مقاتله من اللي بيتقال عليهم مقاتلات الجيل الرابع فورث جينيريشن فايتر يعني حاجة ما حصلتش روسيا قامت بتصنيعها بعد ما جابت كل التصميمات القديمة بتاعت المقاتلات اللي عندهم ورمتهم وقالت احنا هنبدأ من اول وجديد هنعمل حاجة متطورة وهتبقى هي دي الجيل الرابع الحقيقة ان هم خرجوا بتصميم محترم الاهم من انه محترم تقدر تقول عليه كده حاجة سكسي بغض النظر عن اي حاجة تانية فعلا شكل المقاتلة الميك 29 فول كرام حلو قوي ولان الشكل مش كل حاجة ولان الجمال جمال الروح المقاتلة دي كسرعة فهي تقدر تنافس أي مقاتلة أمريكية حضرتك تختارها كتسليح. المقاتلة دي فيها أحد الصواريخ المتاحة في العالم على الورق، أنا بتكلم عن المقاتلة المثالية على الورق. إم 29 أو الميج 29 فول كرام فعلياً مفيش فيها غلطة، بس لاحظ إن أنا قلت لك إن ده على الورق، لأن على أرض الواقع أنت عندك مع المقاتلة دي مشكلة كبيرة قوي وهي من بره تحسها إنها موبايل أيفون ومن جوه تحسها إنها تليفون نوكيا 3310. مصر كانت عارفة بالتحديثات اللي بتحصل عشان كده اتفقنا على خمسين مقاتلة نسلح بيهم الجيش المصري خلينا نتكلم عن المشكلات اللي كانت في المقاتلة الميك 29 في الكرام فيها ثلاث حاجات اول حاجة اي حاجة ماشية فيها بدائرة كهربية زي ما بتسمي في الهندسة كده الكتروريك فهي مبنية على تكنولوجيا قديمة قوي لان الروس ما كانوش بيطوروا من نفسهم تاني حاجة الشاشات اللي قدام الطيارة وانظمة التحكم والحاجات اللي فيها دي بتبقى ضعيفة شويتين ثلاثة. طيب مش دي المشكلة عندنا، أهم حاجة إن إحنا اللي وصل لنا طيارة تانية خالص غير اللي كان فيها العيوب دي. المقاتلة دي بتقدر تمشي 2500 ساعة طيران، في طيارات طلعت بعد منها زي الـ F16 والـ F15 اللي هي اسمها سترايك إيجل بتقدر تكمل لحد 6000 ساعة طيران، يعني معنى كده إن أنت بعد الـ 2500 ساعة محتاج إن أنت تعمل عمرة كاملة للطيارة من المطور للجناح. اقرب مثال على مشكله العمره الكامله بعد ال 2500 ساعه طيران دي ان القوات الجويه الماليزيه لقت نفسها مضطره تدفع 5 مليون دولار سنويا على المقاتله الواحده لمجرد انها تنفع تطير بعد ما تعدي حاجز ال 2500 ساعه طيران. مدى طيرانها ضعيف شويه وده اللي هم عدلوه في الميك 29 ودي كانت نقله نوعيه طبعا. في 2017 الميج 29 فول كرام كانت اختيار متميز للجيش المصري. مقاتلات الميج 29 فول كرام هي النسخة الروسي من المقاتلات الاف 16 الأمريكية واللي تعتبر عمود الفقر للقوات الجوية المصرية. مقاتلات سو 27 تعتبر النسخة الروسية من مقاتلات اف 15 سترايك ايجل الأمريكية ودي ما عندناش منها في مصر بس احنا جبنا مؤخرا. الروس قعدوا يصنعوا في مقاتلات ميج 29 فول كرام من سنه 74 لغايه سنه 82 يعني بنتكلم تقريبا كده عن 8 سنين حلف شمال الاطلسي اللي هو الناتو سماها فول كرام والروس عجبهم قوي الاسم فقرروا يبقى هو الاسم الرسمي بتاع المقاتله الغرب طبعا اترعب من شكل المقاتله وان هي حاجه واو اول مره تحصل يبقى في مقاتله بالشكل ده الميج 29 فول كرام رغم خفه وزنها الا المقاتله دي فيها محركين ار دي 33 بيدوروها بسرعة قصوى بتوصل اتنين وربع ماخ يعني اكتر من ضعفي سرعة الصوت عشان المقارنة بس فهي اسرع من المقاتلة اف 16 
عشان فيها محرك واحد ويا دوبك ابطا من المقاتله اف 15 لان بحاجه بسيطه لان برضو كان اف 15 فيها محركين قدرتها على المناوره ملهاش مثيل زي ما احنا شايفين كده في الفيديو المقاتله اف 16 فالكون ما تجيش حاجه جنبها الطيارين الالمان لما جربوها في المناورات اكتشفوا انها فعلا احسن مقاتله تقدر تستخدمها في الاشتباك الجوي ودي حاجه متميزه عن الطيارين المصريين اي مقاتله في الدنيا فيها حاجه اسمها الهارد بوينتس ودي النقطة اللي بتبقى في الشاسي او في جناح الطيارة قوية جدا جدا ان هي تقدر تستحمل تركب عليها مرة واحدة. الفرق بينها وبين 29 ام انك تقدر تركب عليها تسع نقط هارد بوينت يعني تقدر تركب عليها تسع صواريخ او تسع قنابل في وقت واحد. من المميزات الرهيبة فيها انها بتيجي متركب فيها صواريخ ار 73 قصيرة المدى والغرب بيسميها اي اي بوينت 11 ارو زمان كنت لو انت طيار مقاتل عشان تسقط المقاتله اللي قدامك كنت لازم تطير وراها بالظبط زي ما بنشوف في الافلام كده وتنشن على الصاروخ بتاعها بدقه اللي بيحصل دلوقتي ان انت تقدر تطلق الصاروخ من خلال الخوذه بتاعتك بزاويه ما تزيدش عن 60 درجه والرادار بتاع الصاروخ هيلحقها لوحده وهينشن عليها ويجري وراها القوات الامريكيه فضلت ما عندهاش صواريخ بالامكانيات الرهيبه دي لحد ما اخيرا صنعوا الصواريخ الاي 9 اكس والكلام ده كان سنه 2003 زي ما قلنا الميج فول كرام كان فيها 7 هارد بوينت لكن الجيل الجديد اللي هو الميك 29 ام وده اللي وصل مصر بالفعل زودوهم وبقوا تسعه وبكده اقصى حموله تسليح تقدر المقاتله تشيلها زادت بنسبه 50% الرادارات كمان اتعدلت وبقى الرادار الموجود في الطياره ال 29 ام من طراز ان 010 يعني تقدر تحدد المدى بكل دقه وعلى بعد 112 كيلو متر في نفس التوقيت لكن برضو خلينا نقول اللي لينا واللي علينا السرعة بتاعت الطيارة قلت من اتنين وربع ماخ بقت اتنين ماخ اللي هي اقصى سرعة اللي هي ضعفية سرعة الصوت ارتفاع وتحليق ليها بقى خمسين الف قدم ويمكن السبب في كده ان وزن الجيل ده زاد عن القديم بحوالي واحد وربع طن خلينا بقى نتكلم بشكل اوضح عن الام تسعة وعشرين الميك تسعة وعشرين ام من المقاتلات التي تنتمي للجيل الرابع بس مش الجيل الرابع وبس لا تو بلس قطلات خفيفة مرنة اثناء المعارك الجوية زي احنا شايفين تقدر تقصف اهداف الارضية والبحرية بالصواريخ الموجهة والدقيقة من التسعينات والروس نزلوا تعديلات جديدة اسمه الميك 29 ام وهتلاقي ناس بتسميها الميك 33 الاثنين واحد عشان بس ايه ما ندخلش المعلومات في بعض مصر اشتريت منها صفقة 50 مقاتلة بقيمة حوالي 2 مليار دولار يعني المقاتلة الواحدة وقعدينا ب 40 مليون دولار المهم ان الجيل ده فيه شوية اضافات متميزة المحركين بقى بيتقال عليهم سموكليس انجن يعني ما بقاش بيطلع دخان والفكرة في كده انك تخلي التقاطع عن طريق الرادار صعب جدا خزان الوقود بقى اكبر شوية عشان يديك مدى طيران بيوصل 1800 كيلو متر بعد ما كان 1350 كيلو متر انت في المعتاد فيه خزانين وقود فهم زودوا خزان ثالث تقدر ترميه وانت طاير مش كده وبس زودوا فيها كمان خاصيه انك تقدر تمونها بالوقود في الجو الميج في الكرام ما كانش فيها هذه الخاصيه وده كان طبعا بيعملها صعب طبعا احنا في الايام اللي جايه احتمال كبير قوي نحتاجها علشان صحابنا اللي بيبنوا في السنة وبكده اقصى حموله تسليح تقدر المقاتله تشيلها زادت بنسبه 50% الرادارات كمان اتعدلت وبقى الرادار الموجود فيها من طراز ان 0 تن زوكا المدار بتاعه 112 ونص كيلو متر ودي حاجه كويسه جدا دي كانت كل حاجه متوفره عن الميج 29 ام ان شاء الله هنتكلم عن اسلحه كتيره في الفتره الجايه وهنتكلم عن الاسلحه المتطوره اللي ظهرت في العالم وايه اخر التطورات ومصر قدرت تجيب وتسلح الجيش المصري ازاي ومنين اتمنى لكم كل التوفيق كل سنه وانتم طيبين